जिसकी वजह से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है उस मैकेनिज्म का नाम वेव्स है वेव्स मास या मैटर को ट्रांसफर नहीं कर सकता वेव्स के आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स है ठीक है फर्स्ट मैकेनिकल वेव्स नीड मीडियम फॉर इट्स प्रपिगेशन ठीक है सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नो नीड मीडियम फॉर एग्जाम्पल आपके पास लाइट यहां पर आपके पास साउंड वेव्स ठीक है साउंड वेव्स आपके पास रिपल और वाटर वेव्स एटसेट्रा ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास है नो नीड मीडियम किसी मीडियम का होना जरूरी नहीं होता लाइट इंफ्रारेड एक्स रेज गेम आर एज माइक्रो वेवस रेडियो वेवस ठीक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लाते और इसके लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं होता मैटर वेवस थर्ड या इसको हम डिब्रागले वेवस भी कहते हैं मैटर वेवस या डिब्रागले वेवस भी इसको कहा जाता है वेव एसोसिएटेड विद अमूविंग पार्टिकल देखिए जब डिब्रागले ने यह देखा कि लाइट जिसका नेचर वेव नेचर है जिसका नेचर वेव नेचर है ठीक है अगर वेव के साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड है तो फिर हर एक पार्टिकल के साथ वेव नेचर भी एसोसिएट होगा अगर एक पार्टिकल मोशन करे वी आर पार्टिकल मास जिस चीज का भी हो वो पार्टिकल कहलाता है अगर वो मोशन करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगा उसके साथ वेव एसोसिएट होगा और उसी एसोसिएटेड वेव को बेसिकली हम कहते हैं मैटर वेव्स या डिब्रागले वेव्स ठीक है वेव्स आपके पास उसके दो टाइप्स है प्रोग्रेसिव वेव्स ठीक है और दूसरा आपके पास जो स्टैंडिंग आर स्टेशनरी वेव्स प्रोग्रेसिव वेव्स आपके पास जो है ठीक है प्रोग्रेसिव वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी और प्रोग्रेसिव दो किस्म के ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडल ट्रांसफर्स वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं लॉन्गिट्यूडल आपके पास जो है जिसमें पार्टिकल्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑसिलेट होते हैं उसको हम लॉन्गिट्यूडल वेव्स कहते हैं और ये दोनों एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स इट कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी ठीक है इट कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी तो उन वेव्स को हम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं ठीक है देखिए कुछ चीजें हैं मैं सिर्फ बोल लेता हूं आसान है ठीक है लिखने की जरूरत नहीं है वेवलेंथ वेवलेंथ क्या होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेगेटिव क्रस्ट और टू कंजेगेटिव ट्रफ या द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम फेज पार्टिकल्स नोन इज वेवलेंथ ऑफ अ वेव टाइम पीरियड क्या होता है वो टाइम जिसमें से एक कंप्लीट वेव किसी पॉइंट से गुजर जाए उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं फ्रीक्वेंसी आपके पास होता है द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम पासिंग फ्रॉम सम पॉइंट किसी पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं पर यूनिट टाइम उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स कहते हैं ठीक है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव द डिस्प्ले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रम पोजीशन उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं ठीक है प्रियाडिक वेव प्रियाडिक वेव क्या होता है किसी भी पॉइंट से अगर इक्वल टाइम में वेव्स पास हो रहे तो फिर वेव आपके पास जो है वो प्रियाडिक वेव्स कहलाते हैं वो प्रियाडिक वेव्स कहलाते हैं ठीक है इक्वल नंबर ऑफ वेव्स अगर किसी पॉइंट से गुजरते हैं तो फिर वेव्स को हम कहते हैं प्रियाडिक वेव्स ठीक है और अगर वेव्स डिफरेंट टाइम में गुजरते हैं तो फिर वेव्स आपके पास प्रियाडिक नहीं होंगे सिंपल हारमोनिक वेव इस प्रियाडिक वेव याद रखिए सिंपल हारमोनिक मोशन का जो वेव फॉर्म होता है वो सिंपल हारमोनिक वेव होता है ठीक है और सिंपल हारमोनिक वेव आपके पास जो होता है वो प्रियाडिक वेव होता है ठीक है ये बात याद रखें अच्छा अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव बाकी अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि वेव एनर्जी को किस तरह ट्रांसफर करता है तो पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है पार्टिकल टू पार्टिकल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी फिर दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करता है और इस तरह एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ वेव इंटेंसिटी ऑफ वेव का मुख्तलिफ डिफिनेशन हम कर सकते हैं ठीक है एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है दिस इज नोन इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव एक वेव 
कितना एनर्जी एक एरिया से कितने टाइम में पास करता है ठीक है तो इसको बेसिकली हम इंटेंसिटी ऑफ वेव कहते हैं अगर आप एनर्जी पर यूनिट टाइम को देखें अगर आप लोग एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप लोग देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया एक वेव कितना पावर ट्रांसफर करता है फ्रॉम यूनिट एरिया इसको हम इंटेंसिटी ऑफ वेव कहते हैं और याद रखिए वेव इंटेंसिटी आपके पास जो है दिस इज स्प्रेडेड थ्री डायमेंशनली वेव इंटेंसिटी आपके पास जो है दिस इज स्प्रेडेड थ्री डायमेंशनली तो मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटेंसिटी ऑफ वेव आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और याद रखिए सबसे सिंपलेस्ट थ्री डी ऑब्जेक्ट आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर तो यहां से मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मतलब ये मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूं पी डिवाइड बाय फोर पाई आर स्क्वायर ये हर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेव सोर्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेव सोर्स इसको हम आर कहते हैं तो यहां से हम क्लियर कट देख सकते हैं कि इंटेंसिटी आपके पास है वो आर स्क्वायर आर इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वेव सोर्स ठीक है तो आपके पास आई जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास होता है ठीक है और यहां से अगर मैं देखो आई वन डिवाइड बाय आई टू इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर डिवाइड बाय आर वन स्क्वायर आर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि आर वन डिवाइड बाय आर टू इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आई टू डिवाइड बाय आई वन देखिये आपके रूम में जो ट्यूब लाइट है या एनर्जी सेवर है तो वो आपको जो लाइट दे रहा है वो आपके रूम में थ्री डायमेंशनली इक्वली स्प्रेड होता है तो मैं अगर लू एक पॉइंट है लेट सपोज ये आपके पास लाइट सोर्स है दिस इज लाइट सोर्स ये आपके पास आर वन डिस्टेंस पे इंटेंसिटी आपके पास आई वन है और आर टू डिस्टेंस पे आपके पास इंटेंसिटी आई टू है अगर मैं लिख लू इफ आर टू इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आर वन तो फिर आई टू आपके पास क्या होगा वो आई वन का फोर टाइम कम होगा अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट को आप डबल करें तो इंटेंसिटी आपके पास फोर टाइम डिक्रीज हो जाएगा ठीक है ये बात याद रखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ठीक है बल्कि मैं इसी के साथ ही लिख लेता हूं इसी के साथ ही मैं लिख लेता हूं फॉर यूनिट एरिया फॉर यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम फॉर यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम एरिया इज इक्वल टू वन मीटर स्क्वायर और टाइम आपके पास वन सेकेंड है एरिया इज इक्वल टू वन मीटर स्क्वेयर टाइम आपके पास वन सेकेंड है तो फिर इंटेंसिटी आपके पास एनर्जी के बराबर होगा और ये बात याद रखें एनर्जी आपके पास हाफ एम और मेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ठीक है ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला इंटेंसिटी फिर एनर्जी के बराबर होगा और देखिए एनर्जी या इंटेंसिटी वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square of the square of the amplitude of a wave ya yeah, i1 divided by i2 x not 1 square divided by x not 2 square theek hai agar amplitude of a wave double ho jaye intensity aapke paas four times ban jayega ya yeah, energy of a wave four times aapke paas ban jayega to energy aur intensity aapke paas jo hai theek hai this is inverse directly proportional to the square of amplitude स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ठीक है अगर एम्पलीट्यूड को आप डबल कर जाए तो इंटेंसिटी आपके पास जो वो फोर टाइम बन जाएगा और अगर आप डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट को डबल कर जाए फ्रॉम द वेव सोर्स तो इंटेंसिटी फोर टाइम डिक्रीज डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है लेकिन एम्पलीट्यूड एनर्जी हुई या इंटेंसिटी है वेव का वो एम्पलीट्यूड के स्क्वेयर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है तो मैं लिख सकता हूं I1 divided by I2 is equal to x not 1 square divided by x not 2 square. अगर एम्पलीट्यूड आपके पास डबल हो जाए इंटेंसिटी या एनर्जी फोर टाइम इंक्रीजेस और अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव फोर टाइम डिक्रीजेस बाकी यूनिट आपके पास जॉल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या वाट पर मीटर स्क्वायर 
ये आपके पास इंटेंसिटी का यूनिट होगा या स्टैंडर्ड यूनिट इंटेंसिटी का कैंडेला है ठीक है कैंडेला जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है एस आई सिस्टम में तो ये आपके पास इंटेंसिटी ऑफ वेव में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं अच्छा अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे स्पीड ऑफ वेव तो स्पीड का जो आम डिफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम यहां पर हम वेव के लिए कह रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अवेव पर यूनिट टाइम इज नोन इज द स्पीड और वेलास्टी ऑफ अवेव स्पीड और वेलास्टी ऑफ अवेव फॉर प्रियाडिक वेव प्रियाडिक वेव के लिए इसको आप वन वेव वन वेव लेंथ का मतलब होते हैं वन वेव और टाइम को आप कैपिटल टी से रिप्लेस कर जाएंगे तो वी इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय टी या वी इज इक्वल टू एफ लेमडा ठीक है दिस इज ओनली यूज फॉर प्रियाडिक वेव्स ये सिर्फ और सिर्फ प्रियाडिक वेव्स के लिए इस्तेमाल होता है अगर वेव प्रियाडिक ना हो तो फिर इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ठीक है सो दिस इज ओनली फॉर द प्रियाडिक वेव्स ठीक है और इसमें से भी मैं इस तरह लिख सकता हूं लेट सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज फिफ्टी हर्ट्स ठीक है एंड वेव लेंथ आपके पास फोर मीटर है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज फिफ्टी फिफ्टी हर्ट्स एंड वेव लेंथ इज इक्वल टू फोर मीटर देन इन हाउ मच टाइम इन हाउ मच टाइम वेव विल ट्रेवल सिक्सटीन किलोमीटर डिस्टेंस ठीक है ये वेव सिक्सटीन किलोमीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल करेगा ठीक है तो देखिए आपके पास ए ऑप्शन जो है 160 सिक्सटी सेकेंड्स बी आपके पास जो है 16 सेकेंड्स सी आपके पास 1600 हंड्रेड सेकेंड्स और डी आपके पास जो है दैट इज 80 सेकेंड्स ये मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो देखिए सबसे पहले आप V को मालूम करें V इज इक्वल टू एफ लेमडा तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपके पास 200 हंड्रेड हर्ड्स आपके पास सॉरी वेलास्टी आपके पास 200 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा द वेलास्टी ऑफ अवेव इज 200 मीटर पर सेकेंड वी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी डी इज द डिस्टेंस टी आपके पास है दिस इज अ टाइम तो टी डिस्टेंस डिवाइड बाई वी डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर और किलो को मैं लिख सकता हूं 1000 तो 16 16000 मीटर डिवाइड बाय 200 मीटर पर सेकंड जीरो आपके पास कैंसिल टू एट जा सिक्सटीन एटी सेकेंड में आपके पास ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा ठीक है तो डिस्टेंस को आप टाइम पे डिवाइड करें आप डिस्टेंस को आप पिलासी पे डिवाइड करें टाइम आपके पास आ जाएगा ठीक है तो ये आपके पास जो है एक मॉडल एम सी क्यू बट दिस इज ओनली फॉर द प्रियाडेक वेव्स अच्छा अब यहां पर हम जितने भी डिस्कशन करेंगे वो हम मैकेनिकल वेव्स के लिए करेंगे यहां पर मैं लिख लूंगा स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव आपके पास जो है वो दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी ये मैकेनिकल वेव्स का स्पीड है द स्पीड ऑफ अ मैकेनिकल वेव डिपेंड्स अपॉन टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी और देखिए अगर आप बुक में आप लोगों ने देखा हो नेसेसरी कंडीशन फॉर द वेव्स नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैकेनिकल वेव्स और फॉर द वेव्स मैकेनिकल वेव्स बेसिकली हम डिस्कस करते हैं यहां पर ठीक है तो याद रखिए दो नेसेसरी कंडीशन है फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ वेव एक मीडियम का इलास्टिक होना दूसरा मीडियम के पार्टिकल्स का इंटर डिपेंडेंट होना इंटर डिपेंडेंट होना मीडियम का इलास्टिक होना ठीक है और पार्टिकल्स का इंटर डिपेंडेंट होना ये दो कंडीशन है आपके पास नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव अब यहां पर हम एक एक वेव को ले रहे स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव स्पीड ऑफ अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग वेव इज अ मैकेनिकल वेव लेट सपोज ये आपके पास स्ट्रिंग में एक वेव हमने जनरेट किया हुआ है ठीक है और ये इस डायरेक्शन में जा रहे वी स्पीड से तो स्ट्रिंग वेव का आपके पास जो स्पीड का फॉर्मूला है 
V is equal to under the root of TL divided by M. T is the tension in a string. L is the length of a string. M is the mass of a string. Okay, I can write this way. V is equal to under the root of T, M divided by L. Mass per unit length. Or I can write this way under the root of T divided by M prime. और m प्राइम आपके पास जो है, this is equal to mass per unit length. इसको हम mass length density कहते हैं, mass per unit length of a string. इसको हम mass length density कहते हैं, ठीक है mass per unit length of a string, mass length density. ठीक है, तो ये आपके पास जो है V is directly proportional to the square root of a tension in a string. V is inversely proportional to the square root of a mass length density. So, if the string mein tension double double, then the speed of a string wave under root 2 times increases. If the tension is half, then the speed is under root 2 times decrease. If the mass length density is double, then the speed is under root 2 times डिक्रीज हो जाएगा और अगर मास लेंड डेंसिटी को आप हाफ कर जाए तो स्पीड आपके पास स्ट्रिंग लोग का वो अंडर टू टाइम इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो वी आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ अ मास लेंथ डेंसिटी एंड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ अ टेंशन ठीक है तो ये आपके पास फार्मूला अच्छा यहां पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ये आपके पास स्ट्रिंग वेव है दिस इज द एरिया ये आपके पास क्या होगा लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ए एरिया ऑफ द स्ट्रिंग एल इज द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ठीक है तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम आपके पास जो होगा वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रिंग एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ये वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रिंग होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ये आपको वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रिंग के बारे में बताएगा डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम एम इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम के बजाय मैं लिख सकता हूं ए एल ठीक है तो आप मास को यहां पर पुट करें यहां पर पुट करें तो आपके पास वी का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ टी एल डिवाइड बाय एम और एम आपके पास डेंसिटी एरिया इनटू लेंथ ये आपके पास कैंसिल वी आपके पास जो है अंडर द रूट ऑफ टेंशन डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू एरिया और याद रखे क्रॉस सेक्शनल एरिया किस चीज के बराबर है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर तो मैं इसको लिख सकता हूं टेंशन डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर ठीक है तो वी का फॉर्मूला आपके पास आई है वन ओवर आर अंडर द रूट ऑफ टेंशन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय पाई ठीक है तो यहां से आप देख सकते हैं वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of a density. Okay, V up ke pass show hai, this is inversely proportional to this, this is inversely proportional to R. Okay, or agar mein area loo, area ke saath under root ke saath hooga, or agar mein radius loo, V is inversely proportional to R. Okay, agar mere paas do strings hai, same medium ke bane hua hai, ek ka area zyada hai, dousre ka area kam hai, dono mein same tension hai, और मैं उसमें वेव जनरेट करूं तो स्पीड किस वेव का ज्यादा होगा जिसका रेडियस कम होगा जिसका एरिया कम होगा ठीक है उसमें स्पीड ज्यादा होगा क्योंकि उसका एनर्जी कम होगा उसका एनर्जी कम होगा तो v is inversely proportional to r और देखे मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं two divided by d under the root of tension rho pi ये भी आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्योंकि रे� R आपको पता है d divided by two के बराबर है R is equal to d by two diameter को आप half करें तो v is also inversely proportional to the diameter तो याद रखें अगर cross sectional area कम हो या radius कम हो ठीक है density same हो दोस्तों इनका tension भी same हो तो जिसका area कम होगा उसमें speed wave का ज्यादा होगा ठीक है तो ये आपके पास string wave में important equations आपके पास बन गए हैं ठीक है so in terms of density area, in terms of tension, mass length density, etc. Okay, so these are equations. Okay, 
अब यहां पर हम डिस्कस करें स्पीड ऑफ साउंड वेव स्पीड ऑफ साउंड वेव साउंड वेव आपको पता है कि हर वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है और साउंड वेव मैकेनिकल वेव है तो उसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम का होना जरूरी होता है ठीक है और सुनने के लिए रिसीवर का होना जरूरी होता है ठीक है स्पीड ऑफ अ साउंड वेव v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ e डिवाइड बाय डेंसिटी e आपके पास जो है इसको मॉडुलस कहते हैं दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इसको मॉडुलस कहते हैं ठीक है और इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय डेल्टा बल्कि स्ट्रेस और स्ट्रेन मुख्तलिफ किस्म के मैं यहीं पर इसको छोड़ देता हूं द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इसको हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं इसको हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं रो डेंसिटी है इलास्टिक प्रॉपर्टी और ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है ठीक है तो स्पीड ऑफ अ साउंड वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी ऑफ अ मीडियम और ये बात याद रखिए वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ ई एंड अ डेंसिटी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ ई एंड अ डेंसिटी ठीक है अगर आप मीडियम को चेंज करें तो ई और डेंसिटी दोनों चेंज होंगे ये हो नहीं सकता कि सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस में आप मीडियम को चेंज करें और एक पैरामीटर कांस्टेंट हो बाकी चेंज हो रहा है नो ये भी चेंज होगा और डेंसिटी भी चेंज होगा अगर आप मीडियम को चेंज करें और ये आप नोट करें कि ई डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन ई डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड दिस विल बी ग्रेटर देन ई डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ अ गेसेस तो याद रखिए स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड वो ग्रेटर होगा लिक्विड के मुकाबले में और लिक्विड से लिक्विड में ज्यादा होगा गीसेस के मुकाबले में ठीक है तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मोर देन देट ऑफ द लिक्विड एंड गीसेस अगर एक ट्रेन आ रहा है और उसके साउंड आपको एयर में सुनाई नहीं दे रहा तो आप क्या करते हैं आप ट्रेक पे कान को रख लेते हैं आप ट्रेक पे कान को रख लेते हैं ठीक है तो जब आप ट्रेक पे कान को रख लेते हैं तो वो सॉलिड है तो अगर ट्रेन दूर भी हो उसका साउंड आपको एयर में सुनाई नहीं देगा तो ट्रेक में साउंड आपको सुनाई देगा ठीक है क्योंकि वो आयरन आयरन इज सॉलिड और सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो होता है वो गेसिस के मुकाबले में ज्यादा होता है वो गेसिस के मुकाबले में ज्यादा होता है ठीक है ये याद रखे तो ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड अच्छा मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं द स्पीड ऑफ साउंड इन रॉड अगर रॉड में आप स्पीड ऑफ साउंड को मैयर कह रहे हैं तो फिर याद रखे ई जो है वो यंग मॉडल से रिप्लेस हो जाता है ठीक है वो यंग मॉडुलस वाई से रिप्लेस हो जाता है तो राड में अगर आप स्पीड ऑफ साउंड को मैयर करें तो ई विल बी रिप्लेस बाय वाई एंड वाई इज अंग मॉडुलस वाई आपके पास यंग मॉडुलस है ठीक है राड में वाई आपके पास यंग मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है और वाई आपको पता है एफ डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा एल डिवाइड बाई एल ये आपके पास यंग मॉडुलस कहलाता है दिस इज यंग मॉडल तो रॉड में अगर आप स्पीड ऑफ साउंड मैयर करें तो ई विल बी रिप्लेस बाय यंग मॉडल ठीक है और देखिए जो फॉर्मूला हमने लिखा था इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं बेसिकली स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इनटू डेंसिटी इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं ठीक है इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडल वी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई डेल्टा एल डिवाइड बाय एल और यहां पर साथ में मैं डेंसिटी भी लिख सकता हूं ठीक है और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाय डेंसिटी ए डेल्टा एल ये भी आपके पास रॉड में स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है ठीक है मैंने क्या किया यंग मॉडल को मैंने यहां पर पुट किया और कुछ नहीं किया उस फॉर्मूले में ठीक है ये बात याद रखिए अच्छा एक बात याद रखिए एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ठीक है एयर में वो 332 मीटर पर सेकेंड है कुछ बुक्स में 330 आया है 
कुछ बुक्स में थ्री थर्टी वन कुछ में थ्री थर्टी टू कुछ में थ्री थर्टी थ्री इवन कुछ बुक्स में थ्री थर्टी फोर और थ्री थर्टी फाइव तक भी मैंने देखा तो अगर आप एवरेज निकालें थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड थ्री थर्टी से लेकर थ्री थर्टी फाइव तक मुख्तलिफ बुक्स में गिवन है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड एन एयर एट जीरो मैंने इसके साथ नहीं लिखा एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड जो है इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कि ये आपके पास 332 मीटर पर सेकंड होता है ये आपके पास क्या होते हैं 332 मीटर पर सेकंड आपके पास होते हैं जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो होता है वो 332 मीटर पर सेकंड आपके पास होता है ठीक है ये बात आप लोग याद रखिए अच्छा देखिए मैंने यहां पर आपको ये नहीं कहा कि किस फ्रिक्वेंसी वाला साउंड मैंने आपको ये नहीं कहा कि किस वेवलेंथ वाला साउंड मैंने आपको ये नहीं कहा कि किस इंटेंसिटी किस एनर्जी किस एम्पलीट्यूड वाला साउंड वेव मैंने सिर्फ ये कहा कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास जो है दिस इज 332 मीटर पर सेकंड तो इसका मतलब आपके पास ये है इसका मतलब आपके पास ये बनता है कि स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है दिस इज इंडिपेंडेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वेवलेंथ एम्पलीट्यूड एनर्जी इंटेंसिटी ये इन चीजों से इंडिपेंडेंट है किसी भी फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हो किसी भी वेवलेंथ वाला साउंड हो किसी भी एम्पलीट्यूड वाला साउंड हो किसी भी एनर्जी वाला साउंड हो किसी भी इंटेंसिटी वाला साउंड हो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है वो थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड होगा वो थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड आपके पास होगा तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है किस तरह कि लेट सपोज एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है जिसका फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है ठीक है वो फाइव हंड्रेड हर्ट्स हो और हमने जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड प्रोड्यूस कर लिया है ठीक है और स्पीड ऑफ साउंड आपके पास आया थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड तो अगर हम एक दूसरा सोर्स ले ठीक है रिसीव अगर हम एक दूसरा सोर्स ले ठीक है जिसका वेवलेंथ डबल हो जिसका एम्पलीट्यूड डबल हो जिसका फ्रीक्वेंसी आपके पास डबल हो टेन टाइम्स ज्यादा हो टेन टाइम्स कम हो तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आपके पास जो है वो थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगा ठीक है स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगा एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है तो इसका मतलब यह है कि द स्पीड ऑफ साउंड is independent of frequency time period wavelength amplitude energy and intensity ek wave ka jo bhi intensity ho ek wave ka jo bhi amplitude ho ek wave ka jo bhi time period ho theek hai zero degree centigrade pe speed of sound aapke paas hoga wo 332 meter per second hoga 332 meter per second hoga ठीक है ये बात आप लोग याद रखें तो ये ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको आप जहन में बिठा दें अच्छा अब देखिए न्यूटन आया और उसने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में मींस एयर में स्पीड ऑफ साउंड को मालूम करने के लिए एक आसान फॉर्मूला थ्योरेटिकली डिराइव करना चाह क्यों क्योंकि गेस का अगर आप इलास्टिसिटी मालूम करना चाहते हैं मुश्किल काम है अगर गेज का आप इलास्टिसिटी मालूम करना चाहते हैं वो मुश्किल काम है ठीक है तो इसलिए न्यूटन ने कोशिश की कि एक थ्योरेटिकल फार्मूले को डिराइव किया जाए थ्योरेटिकल फार्मूले को डिराइव किया जाए ठीक है जिससे आसानी से हम स्पीड ऑफ साउंड को मैया कर सके ठीक है तो यहां न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर न्यूटन ने क्या कंसीडर किया दिस इज यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर ये आपके पास यूनिट वॉल्यूम है ठीक है और न्यूटन ने कोशिश की कि थ्योरेटिकली स्पीड ऑफ साउंड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया जाए जिससे स्पीड ऑफ साउंड एयर में मालूम किया जाए ठीक है ये आपके पास यूनिट वॉल्यूम है दिस इज यूनिट वॉल्यूम और यूनिट वॉल्यूम में ये आपके पास कंप्रेशन ये आपके पास रेयरफेक्शन तो उसने ये कहा कि कंप्रेशन में हीट गेन प्रोड्यूस होगा ठीक है और रेयर फैक्शन में आपके पास हीट लॉस्ट होगा 
कंप्रेशन में हीट गेन और रिफेक्शन में आपके पास हीट लास्ट तो कंप्रेशन से ये हीट फ्लो कर जाएगा रिफेक्शन में तो इस यूनिट वॉल्यूम का टेम्परेचर आपके पास होगा इट विल बी कांस्टेंट ये एजम्पन लिए थे ये कंसिडरेशन लिया था न्यूटन ने ठीक है थ्योरेटिकल फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए ठीक है तो ये आपके पास बना न्यूटन फॉर्मूला न्यूटन कंसिडर न्यूटन कंसिडर फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इज अइसोथर्मल प्रोसेस इज अइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट हो ठीक है तो उसने ये कहा कि अगर ये यूनिट वॉल्यूम हो और इसमें साउंड वेव्स बनते हैं ये कंप्रेशन हो ये आपके पास रिफेक्शन हो तो कंप्रेशन में हीट गेन बनेगा इसमें हीट लास्ट तो कंप्रेशन आपके पास जो है हीट फ्लो करेगा फ्रॉम कंप्रेशन टू रिफेक्शन सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट वॉल्यूम इज कैप्ट कॉन्स्टेंट तो न्यूटन कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस ही यूज बॉयला ठीक है पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट ठीक है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ही यूज बॉयला पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड न्यूटन रिप्लेस ई बाय पी इलास्टिक मॉडल इज ई को उसने प्रेशर पी से रिप्लेस किया दैट इज ई इज इक्वल टू पी और पी आपके पास जो है इलास्टिसिटी आपके पास जो है डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी डिवाइड बाय वी ये आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया ये आपके पास डेल्टा वी डिवाइड बाय वी ठीक है व्हिच इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन तो उसने इलास्टिक मॉडल को प्रेशर पी से आपने रिप्लेस करना है ठीक है तो न्यूटन रिप्लेस इलास्टिक मॉडल बाय प्रेशर तो देखिए आपके पास ये फॉर्मूला है ठीक है इलास्टिक मॉडल का फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक मॉडल आपके पास ये अंडर द रूट ऑफ ई डिवाइड बाय डेंसिटी ठीक है और ई e से ई e को उसने प्रेशर से रिप्लेस किया ठीक है और यहां पर रो एम जी एच पास कर ला प्रेशर को मालूम करने के लिए एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ एयर ठीक है तो ये आपके पास फार्मूला है न्यूटन फार्मूला ये आपके पास क्या है न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड ठीक है रो एम डेंसिटी ऑफ अ मर्करी एच इज द हाइट इन बेरोमीटर दिस इज द डेंसिटी ऑफ अ एयर तो ये आपके पास न्यूटन थ्योरेटिकल फार्मूला है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ एयर और जब न्यूटन ने जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें वेल्यूज पुट किए जब न्यूटन ने जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके वैल्यूज पुट कर लिए ठीक है एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो स्पीड ऑफ साउंड उसके पास आया 281 मीटर पर सेकंड दिस इज थियोरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ये आपके पास थियोरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है मयर बाय न्यूटन और जब इसमें परसेंटेज ऑफ एरर को मालूम किया गया तो 16 परसेंट एरर ऑब्जर्व 16 परसेंट एरर ऑब्जर्व ठीक है इन थ्योरेटिकल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू में 16 परसेंट एरर आपके पास आ गया ठीक है तो इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू न्यूटन ने कैलकुलेट नहीं किया उसने जो थ्योरेटिकल फार्मूला डिराइव किया था ठीक है तो ये इसमें जरूरी पॉइंट है ठीक है इसमें एमसीक्यूज पॉइंट आपके पास ये न्यूटन कंसीडर डेश फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव्स आइसोथर्मल प्रोसेस न्यूटन यूज डेश ला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव ठीक है फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स ठीक है तो उसने बॉयल्स ला को इस्तेमाल किया तो पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट न्यूटन रिप्लेस इलास्टिक मॉडल बाई डेश ऑफ अ गेस तो प्रेशर ऑफ अ गेस से उसने रिप्लेस किया ठीक है ये बात याद रखे तो न्यूटन ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया स्पीड ऑफ साउंड के वैल्यू के लिए एयर में थ्योरेटिकल फार्मूला डिराइव करने के लिए अब आपके जेन में ये आएगा कि हमारे पास तो फार्मूला था वीज इक्वल टू अंडर ई बाई डेंसिटी 
यस हमारे पास अंडर रूट ई बाई डेंसिटी फार्मूला है लेकिन गेसिस का इलास्टिसिटी मालूम करना ये मुश्किल काम है तो उसने इलास्टिसिटी ऑफ गेसेस को प्रेशर से रिप्लेस किया ठीक है कि प्रेशर ऑफ फ्लूड अगर आपके पास हो तो उससे आप स्पीड ऑफ साउंड एयर में मालूम कर सकते हैं तो 16 नंबर परसेंट द एयर ऑब्जर्व इन अथोरिटिकल फार्मूला कैलकुलेटेड बाय न्यूटन वॉज डेज तो 16 परसेंट ठीक है लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला आपके पास जो है लेप्लासिस ट्राई लेप्लासिस ट्राई टू रिमूव 16 परसेंट एरर 16 परसेंट एरर फ्रॉम न्यूटन फार्मूला ठीक है लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला लेप्लासिस ट्राई टू रिमूव 16 परसेंट एरर फ्रॉम न्यूटन फार्मूला ठीक है लेप्लासिस कंसिडर फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो देखिए आपने न्यूटन ने क्या कहा था कि यूनिट वॉल्यूम उसमें कंप्रेशन बनता है रिफेक्शन बनता है कंप्रेशन में हीट गेन रिफेक्शन में हीट लास्ट होता है ठीक है और हीट कंप्रेशन से रिफेक्शन में फ्लो हो जाता है तो यूनिट वॉल्यूम का आपके पास टेम्परेचर जो है वो क्या होगा वो कॉन्सेंट होगा तो फिर जब लेप्लासिस आया उसने ये कहा उसने दो एग्जाम्शन लिए दो एग्जाम्शन उसने क्या लिए उसने एक तो ये कहा कि साउंड वेवस बोथ इंसेंटीनियसली या एब्रेटली आपके पास बनते हैं ठीक है तो इसलिए हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता दूसरा एग्जाम्शन उसने क्या लिया था कि सिंस एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट तो हीट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम कंप्रेशन टू रियरफेक्शन दो दो एग्जाम्शन उसने लिए ठीक है और उन दो एग्जाम्शन के बेस ने उसको कहा कि हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता तो वो प्रोसेस जिसमें नेट हीट एक्सचेंज नहीं होता उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव जो है दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस ये आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस होगा नॉट आइसोथर्मल ठीक है ही यूज ही यूज बॉयल्स ला पी वी की पावर गेमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी वी की पावर गेमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर गेमा इज इक्वल टू सी पी डिवाइड बाय सी वी ठीक है रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट कॉन्सेंट एट कॉन्सेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट कॉन्सेंट एट कॉन्सेंट वॉल्यूम इसको हम गेमा कहते हैं ठीक है तो पी वी गेमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले प्लस इज रिप्लेस ई बाय गेमा पी ठीक है ले प्लस इज रिप्लेस ई बाय गेमा पी ठीक है दैट इज उसने ई को गेमा पी से रिप्लेस किया ठीक है या इसको मैं लिख सकता हूं सी पी पी डिवाइड बाई सी वी इन टू डेंसिटी तो इलास्टिक मॉडल को गेमा पी से उसने रिप्लेस किया ठीक है और याद रखे न्यूटन ने ई को पी से सिर्फ रिप्लेस किया तो यहां पर गेमा पी आपके पास आ गया और लेप्लासिस फार्मूला आया थियोरिटिकल फार्मूला लेप्लासिस फार्मूला वी इज इक्वल टू गेमा पी डिवाइड बाय डेंसिटी या इसको मैं लिख सकता हूं सी पी पी डिवाइड बाय सी वी इंटू डेंसिटी ये आपके पास लेप्लासिस थियोरिटिकल फार्मूला है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ गेम ऑफ पी डिवाइड बाय डेंसिटी तो सी पी ये पी डिवाइड बाई सी इन टू डेंसिटी अंडर द रूट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे पुटिंग वैल्यू जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यूज को पुट किया गया ठीक है तो ये आपके पास आया थ्री थर्टी वन मीटर पर सेकेंड विच एग्री विद एक्सपेरिमेंटल एग्री विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ एग्री हो रहा है 331 मीटर पर सेकंड तो लेप्लास इज रिमूव 16 परसेंट एरर फ्रॉम द न्यूटन फार्मूला ठीक है और आज तक हम ये कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस ठीक है तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेप्लास इज रिमूव सिक्सटीन एरर 
Laplace is considered Dish process for the formation of sound waves. Take a uh, Laplace is used Dish law for the uh, Laplace is uh, for the uh, removal of 16% error from Newton formula. So, these are the necessary points. You have and you have Laplace is formula. And if you look at it, then these are Laplace is you have. This is equal to under root gamma times of V Newton. Okay, the ratio of speed of sound measured by Laplace is to the speed of sound measured by Newton. This is equal to under the root of gamma. Yeah, this is equal to under the root of CP divided by CV. This is also you have a MCQ point. Okay, so you have Laplace's correction formula. You have to make points for Laplace. And today we have to use Laplace's formula for the speed of a sound. ठीक है हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ठीक है ये बात आप लोग याद रखें अच्छा अब यहां पर हम इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड ठीक है नंबर फर्स्ट आपके पास जो है दिस इज प्रेशर इफेक्ट ये आपके पास क्या है प्रेशर इफेक्ट याद रखें प्रेशर और डेंसिटी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं गैसेस का अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है अगर आप प्रेशर कम करते हैं तो डेंसिटी कम होता है ठीक है तो प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो आपके पास जो है ये कांस्टेंट होता है तो यहां से मैं लिख सकता हूं v is equal to under the root of gamma p divided by density V is equal to under the root of gamma p divided by density. This will be equal to constant. So, I can say that speed of sound is This is independent of pressure. This is independent of a pressure. ठीक है. आप अगर pressure को double कह रहे हैं, या pressure को आप ten time increase कह रहे हैं, या pressure को आप ten time decrease कह रहे हैं, speed of sound पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है जब तक टेंपरेचर में आपके पास चेंज ना हो टेंपरेचर इफेक्ट आपके पास जो है आगे आ जाएगा सेकंड आपके पास जो है डेंसिटी इफेक्ट डेंसिटी इफेक्ट याद रख के वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेंसिटी जिस गैस का डेंसिटी कम होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किस गैस का डेंसिटी कम है हाइड्रोजन का डेंसिटी कम है तो हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो होगा वो ज्यादा होगा हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है इनर्शिया कम है तो साउंड तेजी से उसमें से ट्रैवल करेगा ठीक है तो डेंसिटी इफेक्ट थर्ड आपके पास जो है मॉइस्चर इफेक्ट मॉइस्चर इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर Speed of sound आपके पास जो है, this is directly proportional to moisture. नमी, अगर air में नमी की मेंगदार बढ़ जाए, तो speed of sound आपके पास जो है, वो बढ़ता है. और air में अगर नमी की मेंगदार कम हो जाए, तो speed of sound आपके पास जो है, वो कम होता है. ठीक है, fourth number आपके पास जो है, temperature effect. Temperature effect. V आपके पास जो है, gamma R T divided by m under the road. This is the formula for the speed of sound in terms of temperature and a molecular mass. So, we have to this is directly proportional to the square root of a temperature. Take your my lick sakta. V1 divided by V2 is equal to under the root of T1 divided by T2. Take like in absolute temperature, you have to the standard system. Or we have to pass your hair. This is inversely proportional to the square root of a molecular mass. So, V1 divided by V2 is equal to under the root of M2 divided by M1. Speed of sound is inversely proportional to the square root of a molecular mass. Molecular mass kam hoga, speed of sound zyada hoga. Molecular mass zyada hoga, speed of sound kam hoga. So, V is inversely proportional to the square root of a molecular mass. Agar mein likh the ratio of speed of sound in hydrogen to the speed of sound in a oxygen. This is equal to under the root of mass of oxygen to the mass of a hydrogen. Okay. And this I can write. 
ऑक्सीजन का जो मास है आपके पास दिस इज 32 और हाइड्रोजन आपके पास है दिस इज 2 ये आपके पास अंडर रूट सिक्सटीन ये आपके पास फोर या ये आपके पास फोर रेशो वन बन जाएगा तो इसका मतलब आपके पास ये है कि हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन ठीक है लेकिन शर्त आपके पास ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में फोर टाइम्स ज्यादा है लेकिन अगर आप टेम्परेचर को कॉन्सेंट रख लें ठीक है तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और मालिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है अगर मालिक्यूलर मास कांस्टेंट हो तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ अ टेम्परेचर अगर आप एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर को डबल कर जाए तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास अंडर टू टाइम इंक्रीज हो जाएगा ठीक है अगर आप टेम्परेचर को हाफ करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन स्केल वन स्केल में तो स्पीड ऑफ साउंड अंडर टू टाइम डिक्रीजेस ठीक है तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्र रूट ऑफ टेम्परेचर एंड वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्र रूट ऑफ अ मालिक्यूलर मास ठीक है तो हाइड्रोजन में जो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो होगा दैट विल बी इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन अ ऑक्सीजन ठीक है तो ये बात आप लोग याद रखे अच्छा अब देखिए अगर आपके पास टेम्परेचर की और स्पीड ऑफ साउंड आपने मालूम करने किसी टेम्परेचर पे तो आसानी से आप यहां से मालूम कर सकते हैं रफली आप अपने पास नोट कर सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड अप्रोक्सीमेटली थ्री मीटर पर सेकेंड होता है और जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे थ्री मीटर पर सेकेंड होता है ठीक है ये आप अपने साथ नोट करें दूसरी बात यह है कि देखिए जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड होता है और जीरो डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब आपके पास होते हैं 273 केल्वन 273 और हमें पता है विच डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दिसके रूट ऑफ टेम्परेचर अगर मैं लिख लो वो कौन सा स्पीड टेम्परेचर आपके पास होगा <coughs> जिस पे वी आपके पास टू टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड हो 664 मीटर पर सेकंड अगर हो तो फिर टेम्परेचर आपके पास क्या होगा तो देखिए जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड क्या है 273 सेवेंटी थ्री कैलवन टू सेवेंटी थ्री कैलवन जीरो मीटर पर सेकंड है तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा वो कौन सा टेम्परेचर आपके पास होगा जिस पे स्पीड ऑफ साउंड जीरो डिग्री सेंटीग्रेड का डबल हो मीन सिक्स मीटर पर सेकेंड हो तो देखिए अगर टेम्परेचर को लेकिन केल्वन स्केल में मैं बार बार बता रहा हूं केल्वन स्केल में अगर टेम्परेचर फोर टाइम बन जाए तो अंडर रूट फोर किस चीज के बराबर है टू ठीक है तो अगर एब्सोल्यूट स्केल पे टेम्परेचर फोर टाइम बन जाए तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास अंडर रूट टू टाइम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके रूट है इस पे तो देखिए आपके पास है टू इसके साथ आप फोर मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली वन थाउजेंड नाइन आपके पास आ जाए 1092 थाउजेंड आपके पास टेम्परेचर तो 1092 और अगर इसको आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल में 819 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो याद रखें अगर सेंटीग्रेड में 819 डिग्री सेंटीग्रेड हो या केल्वन में 1092 केल्वन टेम्परेचर हो तो फिर स्पीड ऑफ साउंड जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के डबल आपके पास बन जाएगा अगर मैं आपसे पूछू वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे स्पीड ऑफ साउंड जीरो डिग्री सेंटीग्रेड का थ्री टाइम्स बन जाए तो मैं कौन सा नंबर लू कि जिसके स्क्वेयर रूट थ्री टाइम्स आ जाए तो नाइन तो अगर एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर नाइन टाइम्स तो आप टू सेवेंटी थ्री के साथ टू सेवेंटी थ्री के साथ नाइन मल्टीप्लाई करें तो खेलवन में जो टेम्परेचर आ जाएगा उस पे स्पीड ऑफ साउंड जीरो का थ्री टाइम्स बन जाएगा और फिर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए टू को आप क्या करें सब करें ठीक है तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा ठीक है तो ये आपके पास जो है इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ इसमें एक और इक्वेशन भी है वी टी सी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकेंड इन टू टी सी ठीक है ये इक्वेशन ये थियोरिटिकल इक्वेशन है और ये आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि पर वन डिग्री सेंटीग्रेड राइज 0.61 सिक्स वन 
meter per second, speed of sound will increase. Speed of sound will increase per 1 degree centigrade rise. 0.61 meter per second speed of sound will increase the equation sirf aapko itna batata hai baaki main equation aapke paas ye hai ye experimental equation hai and this is a theoretical equation aur ye aapko sirf itna batata hai ki 1 degree centigrade pe agar rise hoga to speed of sound mein 0.61 meter per second increase aayega theek hai baaki next lecture mein inshallah superposition principle part difference phase difference interference beats ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इनशाला ये हम डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच